నమస్కారం నా పేరు దీప్తి విహబ్ అనేది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది గత మూడేళ్లుగా విహబ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక నాలుగు వేల ఐదు వందల మంది మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలతో పనిచేయడం జరిగింది అండ్ ఈ పారిశ్రామికవేత్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు నిజామాబాద్ వరంగల్ మహబూబ్ నగర్ నుంచే కాకుండా హైదరాబాద్లో చాలా మంది కూడా ఇంజనీరింగ్ చేసిన వారు చాలా హైటెక్ కంపెనీస్ ఎవరైతే పెట్టుకున్నారో వారు కూడా ఉన్నారు ఒక పారిశ్రామికవేత్త కావాలి ఒక ఆంటర్ప్రినియర్ కావాలి అనే ఒక ఇంట్రెస్ట్తో చాలా మంది ఉన్నారు కానీ వారికి ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలో తెలియదు వారికి ఏవైతే ఇట్లా ఒక బిజినెస్ పెట్టుకుందామంటే మీరు పెట్టుకుంటారా ఆడవారై మీరు బిజినెస్ పెట్టుకుంటారా మీకు అసలు బిజినెస్ గురించి ఏం తెలుసు ఒక ప్రోడక్ట్ చేయాలంటే అసలుకి మహిళల సొంతగానే చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి అసలు నేను ఇది చేయగలనా అని ఏవైతే ఒక బ్యారియర్స్ అంటాము ఏవైతే వాళ్ళలో వారికి ఉన్న డౌట్స్ ఉంటాయో రకరకాల కారణాల వల్ల చాలామంది మహిళలు ముందుకు వచ్చి ఒక బిజినెస్ పెట్టి ఒక ఆంటర్ప్రినియర్ కాలేకపోతున్నారు వారందరికీ కూడా ఆంటర్ప్రినియర్షిప్ అంటే ఏంటిది అనే ఒక ఇంట్రొడక్షన్ ఇవ్వడానికే మన వీహబ్ ద్వారా లాంచ్ హర్ అనే ఒక సిరీస్ అంటే ఒక అవగాహన కార్యక్రమాన్ని మేము మొదలు పెట్టినాము నమస్కారం నా పేరు శృతి నేను విహబ్లో ప్రోగ్రామ్ మేనేజర్లా పనిచేస్తున్నాను మీకు తెలిసినట్టుగా విహబ్ ఎంతోమంది మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలతో పనిచేస్తుంది ప్రత్యేకంగా ఈ సిరీస్లో అసలు ఆంటర్ప్రినర్షిప్ అంటే ఏంటి ఒక మహిళా పారిశ్రామికవేత్తకి ఎలాంటి అవగాహన ఉండాలి వాళ్ళ బిజినెస్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలో దాని గురించి మనం మాట్లాడతాం తర్వాత ఒక ఆలోచన ముందుకు ఎలా తీసుకెళ్ళాలి దానికి కావాల్సిన మార్కెట్ రీసెర్చ్ ఎలా చేయాలో మనం చూస్తాం మూడో భాగంగా ఒక బిజినెస్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అంటే రిజిస్ట్రేషన్ అనేది చాలా అవసరం అసలు ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి దానికి కావాల్సిన పత్రాలు ఏంటి అండ్ అలాగే దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో అనేది మనం ఈ సిరీస్ ద్వారా మీకు తెలియజేస్తాం ఏ బిజినెస్ అయినా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అంటే పెట్టుబడి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా మంది మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు అసలు పెట్టుబడి ఎలా సమకూర్చుకోవాలో అవగాహన ఉండకపోవచ్చు ఈ సిరీస్ ద్వారా మనం పెట్టుబడి ఎలా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చో చెప్తాము అలాగే వాళ్ళ వ్యాపారాన్ని వాళ్ళు ఎలా స్థాపించవచ్చో కూడా నేర్పిస్తాము ఒక బిజినెస్ స్థాపించడం ఒక ఎత్త అయితే దానికి సంబంధించిన వ్యాపార ఖాతాలు అంటే అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయడం ఇంకో ఎత్తు చాలామంది మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు దీని మీద కూడా అవగాహన ఉండకపోవచ్చు దానివల్ల వాళ్ళు బ్యాంకర్స్ నుండి రుణాలు తీసుకోవాలన్నా ఎన్నో ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఆఖరిగా మీ బిజినెస్ని మార్కెట్లో స్థాపించడానికి అండ్ మీ బ్రాండ్ ఒక గుర్తింపుని పెంచుకోవడానికి మార్గాలు ఏంటో అనేది ఈ సిరీస్ ద్వారా మీకు తెలియజేస్తాము నమస్కారం నా పేరు ఐశ్వర్య నేను విహబ్లో ప్రోగ్రామ్ మేనేజర్గా పనిచేస్తున్నాను ఇవాళ నేను మీకు ఆంటర్ప్రినోర్షిప్లో రెండు కీ కాన్సెప్ట్స్ నేర్పోబోతున్నాను ఒకటి ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఆంటర్ప్రినోర్షిప్ అంటే దానిలో మనము తెలుసుకోవాల్సిన కీ పాయింట్స్ ఏంటి రెండవది టైప్స్ ఆఫ్ ఆంటర్ప్రినోర్షిప్ ఇది మనకు ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మనము ఎదగాలన్నా ఇది మనకి ఎప్పుడు మనకు ఒక సెన్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ లాగా మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది ఫస్ట్ టాపిక్ ఇస్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఆంటర్ప్రినోర్షిప్ ఈ టాపిక్లో నేను మీకు మూడు కీ పాయింట్స్ చెప్తానండి కీ కాన్సెప్ట్స్ దీనిలో ఫస్ట్ పాయింట్ అనేది పదాలు మీరు చాలాసార్లు ఇతర ఆంటర్ప్రినోర్స్తో అయినా న్యూస్లో అయినా లేకపోతే మనము ఈ మధ్య సోషల్ మీడియాలో అయినా ఇన్వెన్షన్ ఇన్నోవేషన్ ఇలాంటి పదాలు మీరు చాలాసార్లు మీకు వినిపిస్తాయి కానీ చాలామందికి అసలు నిజంగా ఇన్నోవేషన్ అంటే ఏంటి ఇన్వెన్షన్ అంటే ఏంటి అనేది అర్థం కాదు సో నేను ఇవాళ ఫస్ట్ మీకు క్లారిటీ ఇస్తాను ఇన్వెన్షన్ అంటే ఏంటి ఇన్నోవేషన్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఇన్వెన్షన్ అంటే కొత్తగా ఒకటి కనిపెట్టడము ఇప్పుడు మనము ప్రపంచానికి కొత్తగా ఒకటి కనిపెట్టి ఇచ్చేది ఇన్వెన్షన్ ఇప్పుడు చార్ల్స్ బాబేజ్ మనకి ఎయిటీన్త్ సెంచరీలో కంప్యూటర్ ఇచ్చారు అది ఇన్వెన్షన్ అండి ఆ కంప్యూటర్ ఎంత ఫాస్ట్గా పనిచేస్తుంది మధ్య మనకి ల్యాప్టాప్స్ వచ్చేసాయి మొబైల్లోనే మనం ఇంటర్నెట్ చూస్తున్నాం ఇవన్నీ మనకి ఉపయోగపడేటట్టు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేది ఇన్నోవేషన్ సో ఇన్వెన్షన్కి దాని అంతటా దానికి ఎక్కువ వాల్యూ ఉండకపోవచ్చు కానీ ఉన్న దాన్ని ఎలా వాల్యూ క్రియేట్ చేసి బయటికి తెస్తాము అనేది ఇన్నోవేషన్ దాని ద్వారా మనం ఒక సంస్థ పెట్టి అది నలుగురికి తెలియజేయడమే ఆంటర్ప్రినోర్షిప్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే మనము చాలాసార్లు ఒక వ్యాపారం చేద్దామంటే ఎలా అమ్మాలి ఎలా డబ్బు సంపాదించాలి ఇలా ఆలోచిస్తామండి అది ఆంటర్ప్రినోర్షిప్లో అంత మంచి స్కిల్ కాదు అసలు మనం ఇది ఎందుకు పెడుతున్నాము ఎవరి కోసం పెడుతున్నాము 
దీనివల్ల ఎవరు అభివృద్ధి చెందుతున్నారు దీన్ని మనం రేపు పొద్దున మన మన సొంత సంస్థని ఎలా అభివృద్ధిలోకి తీసుకురావాలి అనే ఆలోచన విధానం మనము మనలో కల్పించుకుంటే అది అందరికీ బెనిఫిట్ అవుతుంది థర్డ్ పాయింట్ అనేది మనము ఒక ఆడియన్స్ని తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక సర్టన్ టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఈ ఒక నలుగురు ఉన్నారు వాళ్ళ కోసము ఒకటి మనము తయారు చేస్తే ఫస్ట్ వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేసేటట్టు మనము ఆ మన సంస్థని లేకపోతే మన సేవని లేకపోతే మనం క్రియేట్ చేసిన ఒక వస్తువుని దాన్ని వాళ్ళకి తగినట్టుగా పెంచాలి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వరంగల్ జిల్లా నుంచి ఒక చిన్న ఇన్నోవేషన్ చేసి ఒక చిన్న ఆంట్రప్రినర్షిప్గా నేను చేసి ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఫస్ట్ నా చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలు దీనివల్ల ఎలా ఉపయోగపడుతున్నారు అనేది నేను ఆలోచించుకొని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి చాలాసార్లు మనము అన్నీ అందరికీ అమ్ముదాం అనుకుంటాము అది చాలా రాంగ్ కాన్సెప్ట్ అండి మీరు ఒక టార్గెట్ ఆడియన్స్ని చూస్ చేసుకొని వాళ్ళ కోసమే మీరు దాన్ని డిజైన్ చేసి ముందుకి తీసుకెళ్తే దాని తర్వాత మీరు ఇంకా నల్ నాలుగు గ్రూప్స్కి తీసుకెళ్ళచ్చు కానీ మీరు అందరినీ సాటిస్ఫై చేసేటట్టు ఏది మొదట్లోనే మీరు చేయలేరు సో మీరు మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకొని ఏ గ్రూప్కి మీ మీరు ఇచ్చే పరిష్కరణ లేకపోతే మీరు ఇచ్చిన ఆవిష్కరణ ఎలా ప్రాపర్గా వాళ్ళకి కనెక్ట్ అవుతుంది అనేది ఆలోచించుకొని మీరు ముందుకు వెళ్తే అప్పుడు మీరు ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు మీరు తెలంగాణలో ఏమని చేద్దాం అనుకుని విన్ ఇన్ తెలంగాణ ఫోర్ తెలంగాణ సో అట్లా మీరు ముందుకు వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఆంట్రప్రినర్షిప్లో నేను త్రీ టాపిక్స్ మీకు ఇవాళ చెప్పాను ఫస్ట్ది ఏంటంటే పదాలు ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదు మనం ముందుకు వెళ్తూ వెళ్తూ మనం ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అనేది కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదు మనకి కరెక్ట్ అవగాహన ఉంటే మనం ఎంతో సక్సెస్ పొందుతాము రెండవది మనము ఎలా మన మనం చేసిన బిజినెస్ని అభివృద్ధిలోకి తీసుకురావాలి అంటే మనం ఎలా గ్రో చేయాలి ఎప్పుడు సెల్లింగ్ గురించి ఆలోచించకూడదు మూడోది మనము మన ఆడియన్స్కి ఎలా మన బిజినెస్ని కేటర్ చేసుకోవాలి అంటే వాళ్ళకి అవసరమైనది కరెక్ట్గా ఎలా ఇస్తున్నాము అనేది మనం ఆలోచించుకోవాలి సో ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ అండి ఇప్పుడు నేను సెకండ్ పార్ట్లోకి వెళ్తాను అది టైప్స్ ఆఫ్ ఆంట్రప్రినర్షిప్ ది టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఆంట్రప్రినర్షిప్ ఒకటి చిన్న మధ్య తరహా ఆంట్రప్రినర్షిప్ రెండవది ఇన్నోవేషన్ డ్రివెన్ ఆంట్రప్రినర్షిప్ స్మాల్ మీడియం ఆంట్రప్రినర్షిప్ ఎలా అంటే అండి అవి చిన్న మధ్య తరహా వ్యాపారాలు అంటే అది మీ చుట్టుపక్కల కూడా మీరు పెట్టేసుకోవచ్చు మీ లోకల్ మార్కెట్లో మీకు తెలిసిన వాళ్ళతో మోస్ట్లీ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆంట్రప్రినర్షిప్లో మీ స్నేహితులైనా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయినా మిమ్మల్ని హెల్ప్ చేస్తారు దీంట్లో ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే దీంట్లో క్యాష్ ఫ్లో చాలా స్టడీగా ఉంటుంది అంటే మనం మన పెట్టుబడి అయినా మనకి వచ్చేదైనా చాలా స్టడీగా ఉంటుంది ఎక్కువ రిస్క్ అనేది ఉండదు చాలాసార్లు మనం ఒక ఫుడ్ యూనిట్ పెట్టాలన్నా ఒక చిన్న రెస్టారెంట్ అయినా ఒక చిన్న సలూన్ అయినా లేకపోతే మనము ఇలాంటి చిన్న యూనిట్స్ ఎక్కడైనా మన లోకల్ మార్కెట్లో అభివృద్ధి చెందేవంత చిన్న మధ్య తరహా ఆంట్రప్రినర్షిప్ కింద వస్తాయి ఇన్నోవేషన్ డ్రివెన్ ఆంట్రప్రినర్షిప్ ఎలా అంటే అది గ్లోబల్ మార్కెట్స్లోకి వెళ్తుందండి అంటే మరియు ఇతర రాష్ట్రాలకి వేరే ప్రజలకి దాని అది ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై ఇన్నోవేషన్ పొటెన్షియల్ ఉన్న ఫీల్డ్ కాకపోతే దీంట్లో రిస్క్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి అండ్ దీంట్లో ఉన్న ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ మనము నెగటివ్ క్యాష్ ఫ్లో చూస్తాము ఎందుకు నెగటివ్ క్యాష్ ఫ్లో చూస్తామంటే ఇది ఇలా పెట్టిన వెంటనే క్లిక్ అవ్వదు మీకు పెట్టిన వెంటనే పెట్టుబడి మీరు పెట్టిన పెట్టుబడికి మీకు రిటర్న్ కూడా రాకపోవచ్చు ఇది స్లోలీ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ కానీ ఇది క్లిక్ అవుతే ఎక్స్ట్రాడినరీ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ అండి ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు వాళ్ళు నెగటివ్ క్యాష్ ఫ్లోలో ఉండి సడన్గా వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ కంపెనీ ప్రపంచంలో అన్నిటికన్నా పెద్ద సంస్థగా ఎదిగారు ఇన్నోవేషన్ డ్రివెన్ ఆంట్రప్రినర్షిప్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సో రెండు మంచి టైప్స్ ఆఫ్ ఆంట్రప్రినర్షిప్ మీకు ఏది సూట్ అవుతుంది మీరు ఎలా ముందుకు వెళ్తే మీకు బెనిఫిట్ అవుతుంది మీకు అసలు దేనిలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనేది మీరు ఫస్ట్ తెలుసుకుంటే మీరు రేపొద్దున ఒక సంస్థ పెట్టాలన్నా దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలన్నా వీటి ప్రకారం మీరు మెల్లమెల్లగా ముందుకి తీసుకెళ్ళవచ్చు సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే ఈ మొత్తం ఆంట్రప్రినర్షిప్ ఈ మహిళా పారిశ్రామికవేత్త నలుగురికి ఉపాధి చేయడం ఇదంతా ఒక జర్నీ అండి ఇది ఒక ప్రయాణం దీంట్లో మనకి చాలా నిబద్ధత కావాలి చాలా కమిట్మెంట్ కావాలి ముందుకు వెళ్ళడానికి నమస్తే నా పేరు శివాని ఇవాళ మనము హౌ టు డెవలప్ అన్ ఐడియా ఒక ఐడియాని ఎలా డెవలప్ చేయొచ్చు ఎల
అది నీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మీరు ఎలా దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తారో దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇవాళ రేపు ఉన్న పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ మార్కెట్లో సక్సెస్ఫుల్ కంపెనీస్ యాపిల్ గూగుల్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఊబర్ ఓలా క్యాబ్స్ ఇవన్నీ ఒక్క డేలో ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వలేదు ఒక చిన్న ఐడియాతో మొదలయ్యాయి అందరికీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐడియాస్ ఉంటాయి లైఫ్లో ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్లో అరే ఇది ఇవాళ ఇలా సాల్వ్ చేస్తే బాగుంటుంది లేకపోతే దీనికి ఇలా సొల్యూషన్ ఉంటే ఈజీగా ఉంటుండి అది చాలా డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్స్ డిఫరెంట్ థాట్ ప్రాసెస్ వస్తుంటాయి దీన్ని పట్టుకొని ఒక ఐడియాని డెవలప్ చేయడమే ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఆంటర్ప్రినర్ ట్రేట్స్ ఒక క్యారెక్టర్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది నమ్మకం మన ఐడియా మీద మన క్రియేటివిటీ మీద మనకి నమ్మకం ఐడియాస్ అనేవి ఎప్పుడన్నా ఎక్కడన్నా రావచ్చు సో మీరు ఆ థాట్ ప్రాసెస్ని మీ మైండ్లో పెట్టుకొని దాన్ని నమ్మి ముందుకు తీసుకెళ్ళడమే ఒక మీ గొప్ప క్యారెక్టర్ అవుతుంది అది మీరు మిమ్మల్ని ఒక గొప్ప ఆంటర్ప్రినర్ని చేస్తుంది సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇవాళ మనం ఉన్న ఫాస్ట్ పేస్ జనరేషన్లో ఒక కొత్త ఇన్వెన్షన్ ఒక కొత్త ఐడియాని జనరేట్ చేయడం కష్టం అనిపించవచ్చు బికాస్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీఆర్ ఆల్ ఎవాల్వింగ్ ఆల్రెడీ మనకు అనిపించవచ్చు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది అరే ఎవరో ఆల్రెడీ చేస్తారు నేను మళ్ళీ చేస్తే అది రిపీట్ అవుతుంది సక్సెస్ అవ్వదేమో అని మీకు చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి దాట్ ఈస్ వెర్ యూఆర్ రాంగ్ ఇప్పుడు ఉన్న కంపెనీస్లో ఇప్పుడు ఊబర్ ఉంది ఓలా ఉంది సేమ్ ఐడియా బట్ ఇద్దరు నడుస్తు ఇద్దరు సక్సెస్ఫుల్ ఉన్నారు సో అది మీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీరు క్వశ్చన్ చేసుకోవాల్సింది నేను ఎలా యూనిక్ ఉన్నాను నేను ఎలా డిఫరెంట్ ఉన్నానే అని కాకుండా మీరు ఎలా దాన్ని ఇంకా వాల్యూ యాడ్ చేస్తారు అని మీరు యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ మీ రిసోర్సెస్ మీ నాలెడ్జ్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ని దాన్ని ముందు పెట్టి మీ ఐడియాలో అది జనరేట్ చేస్తే అది యూనిక్గా స్టాండ్ అవుతుంది రిసోర్సెస్ వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడండి బ్రెయిన్ స్టామ్ అబౌట్ ఇట్ మీరు ఎంత మాట్లాడితే అంత మీకు క్లారిటీ వస్తుంది బికాస్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లేకపోతే వేరే వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు మీరు ఒకలాగా థింక్ చేయొచ్చు వాళ్ళు ఒకలాగా థింక్ చేయొచ్చు సో మీరు ఒక ఒక దగ్గర కన్ఫైన్ అవ్వకుండా వేరే వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ కూడా మీరు కన్సిడర్ చేస్తే అది ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఒక స్పెషల్ ట్రేట్ అవుతుంది మీ ఆంటర్ప్రినర్ జర్నీలో అండ్ దట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ట్రేట్ సో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఎప్పుడు ఎవ్రీడే నేర్చుకుని ఉండాలి ఎందుకంటే మీ దగ్గర ఎన్ని డిగ్రీస్ ఉన్నా ఎంత వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా ఎవ్రీ డే ఈజ్ అ లర్నింగ్ ప్రాసెస్ నాకు ఏం తెలీదు ఇంకా నేను నేర్చుకోవాలని ఆ తప్పన ఉంటేనే మీరు యాజ్ అన్ ఆంటర్ప్రినర్ ముందు సాగగలుతారు సో నెక్స్ట్ స్టెప్ మార్కెట్ రీసెర్చ్ సో మార్కెట్ రీసెర్చ్ గురించి మనం ఇంకా ముందు నేర్చుకుందాం వేరే సెషన్స్లో అసలు థింక్ చేసేటప్పుడు కస్టమర్స్ని ఎలా టార్గెట్ చేయాలి ఏ మార్కెట్లో వెళ్ళాలనేది ఇంకా మనం ముందు నేర్చుకుందాం బట్ ఇప్పుడైతే జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ అ లిటిల్ బెటర్ మార్కెట్ని ఎలా అనలైజ్ చేయాలి అని సో జస్ట్ ఒక జస్ట్ క్రిటికల్ థింకింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉన్న స్టార్ట్అప్స్ ఉంటాయి ఆల్రెడీ ఒక సక్సెస్ఫుల్ స్టార్ట్అప్ ఉండొచ్చు లేకపోతే ఒక ఫెయిల్డ్ ఆంటర్ప్రినర్ ఉండొచ్చు ప్రతి ఒక్క దగ్గర ప్రతి ఒక్క కార్నర్ దగ్గర యూ కెన్ లర్న్ ఎనీథింగ్ సో ఒక ఫెయిల్డ్ ఆంటర్ప్రినర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కూడా మీరు వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ అర్థం చేసుకోండి స్టడీ చేయండి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా మాట్లాడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు జస్ట్ మీరు ఆ ప్లేస్లో ఉంటే మీరు ఎలా థింక్ చేస్తారు ఎందుకంటే మీరు ఎంత మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేసుకుంటారో అంత మీకు క్లారిటీ వస్తుంది అంత యుల్ అండర్స్టాండ్ ద హోల్ కాన్సెప్ట్ పైన పైన చదివేసి వెళ్ళి వెళ్ళి చేసేద్దాము ప్రాఫిట్స్ వచ్చేస్తాయి అంటే ప్రాబ్లీ అప్పుడుకప్పుడు రావచ్చు బట్ మీరు ఒక ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసినప్పుడు యూ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు ఫేస్ ఇట్ సో అది ఫేస్ చేసే ధైర్యం రావాలి అని అంటే యూ నీడ్ టు నో ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ అండ్ అవుట్ సో మీరు ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్తారు మీరు ఎంత కష్టపడతారు ఎంత హార్డ్ వర్క్ పెడతారు మీ ఐడియా మీద అది దాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ సో నెక్స్ట్ స్టెప్ క్రియేటివిటీ చాలా సింపుల్ ఐడియా అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అందరు అందరిలో ఆ క్రియేటివిటీ ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది అందరికీ ఉంటుంది బట్ ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ నువ్వు గూగుల్ చేసేస్తే లేకపోతే మీరు ఎక్కడైనా చదివేస్తే వచ్చేసేది కాదు అది ఇట్స్ వెరీ పర్సనల్ మీ ఐడియాలజీస్ మీ ఆబ్జెక్టివ్ మీ విజన్ అండ్ విజన్ మీద ఉంటుంది అది సో ఈ క్రియేటివిటీ అనేది బయటకు ఎలా తీసుకురావాలి లైక్ అది మీ లోపల ఉందని తెలుసు బట్ హౌ వాట్ వాట్ ఈస్ ఆర్ వన్ పాయింట్ దట్ ఇన్స్పైర్స్ యూ మీకు అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే బ్యాక్ టు క్వశ్చన్ వన్ మీకు ఎక్కడన్నా ఇన్స్పిరేషన్ రావచ్చు సో రైట్ ఇట్ డౌన్ మీకు ఎంత పొటెన్షియల్ ఉందో మీకు తెలీదు మీ లోపల మీ ఐడియాస్ మీ
बट ही डिन डू एनी ऑफ इट ही इज चोज अ डिफरेंट ऑप्शन ही चोज एन इनोवेटिव ऑप्शन ही थॉट ऑफ सालविंग द प्रॉब्लम प्रॉब्लम ने एला साव चेयर मुझे सो यू नो वट ई डिट वॉफिस अंटारसा इट्स मेड आफ पिंडी पिंड तो चार रोटीला उ जस्ट चाल सिंपल अपड़कू अभी तैयार रोल दाटो ईस्क्रीम पेटिचा अब नैन फेल ऐडिया सक्सेस अवदेमो इवन थिंक हि वाज जस्ट सांग द प्रॉब्लम दट इज़ वाट यू सपोज टू डू मैं चाहा अदे जस्ट प्रॉब्लम साल्वे मेटालिटी तो मुंकते तिगो एम उड़ू यू वि आब्वियली सक्सीड इफ यू गो फर् इट सेंग दट ए सोल्यूशन पर्फेक्ट का मेरू टेन अवट आफ टेन उंटे अब मुंकता मार्केट सक्स अदा ना भय मीलों उ क्रिएटिविटी अने बैठक रा सो मेर एंत डेरिंग भयपड़क मुंकते अब सक्स फेल फेल चूड़क नैन एद ने नैक्स्ट ऐडिया इंका इलाक वेरेला अद लर्ग एक्सपीरियं सो दट इज़ समथिंग यू शुड डू लास्ट बट नाट दीस्ट मेरू मे ऐडिया मुझे तस्कूप पद मंदी पद व्यू पाइंट चुप्तार इधी बागो चयक चाल रिस्की लेकिन इध फीसबल का इला इला अन्नी व्यू पाइंट विन बट अट दि एंड आफ द डे देश नम्मत करेक्ट अभी चयी बिकाज़ दिस्ज योर ऐडिया इट इज़ योर मी पर्सनल जर्नी इधे अट दि एंड आफ द डे लांग रन उ नम्मक पीपले उ वेरे वालू वेरे वाल ओपीनियन उ सो जस्ट बिलीव इन योर सैलफ नमें मुझे तस्क आल बी गुड थैंक यू सीरीजो आईना चाप्टर आईना एट्ठी सदेहा प्रश्नल एनी टाइम वी हम संप्रदी अंदर महिला की सक्सेस्फु महिला पारिश्रामिकवे चेयरान मैं एपड़ू सपोर्ट उठा एनो ऐडिया के लिए ऐडिया मंजी महिला पारिश्रामिकवे अारो चुटन वार उपाधि कल मंत्री रोल मॉडल अंत मार्गदर्शक निस्तार सामजन में मेमंदर को